ഹായ് പി ജെൻ സ്റ്റോറിയിലെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പ്രാവു സ്നേഹികളുടെ വീട്ടിലാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ പ്രാവുകളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നത് ചെറിയ കുറച്ച് ഫാൻസി പ്രാവുകളും അവരിതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ കാലങ്ങളായി അവർ ചെയ്യുന്നു അവർ ബേഡുകളെ നന്നായി എങ്ങനെ ഇണക്കാം ഇണക്കി വളർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് എന്നേക്കാളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ടാണ് അവർ ആ കൂട് നാടൻ പ്രാവിൻ്റെ ബാഗിൽ കാണുന്ന കൂട് കാണാൻ കഴിയും ഇവൻ്റെ പേര് സിനാൻ ഇവനാണ് ഈ ബേഡുകളെ നന്നായിട്ട് അതായത് ബേഡുകൾ വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവന് വേടുകളെ നന്നായി കയ്യിൽ ഇണക്കി കയ്യിൽ കൊടുക്കും അതിനെ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ സിനാന് ചെയ്യാൻ കഴിയും സിനാന് എത്ര വയസ്സായിപ്പോ ഒമ്പത് വയസ്സ് എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു നാല് ഓക്കെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാവുകളെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീടുകളിൽ കാണിക്കും മോന് പ്രാവുകളെ എടുത്ത് തലോടുന്നതും അതുപോലെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീഡ് തിന്നുന്നതിനൊക്കെയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാം ഹലോ ഇതാണ് നാടൻ പ്രാവിനെ വളർത്താനായിട്ട് സിനാനും സിനാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരും ഉണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ സെറ്റപ്പ് ഇത് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടാണ് വീടിന് പുറത്താണ് വെളിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എപ്പോഴും ഇവരെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അവർ വീടിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും അതുപോലെ പരിസരത്തിലൂടെയൊക്കെ പാറി നടക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കുറേ തരം പല തരത്തിലുള്ള നാടൻ പല കളറിലും ഇതിലേക്കുള്ള നാടൻ പ്രാവുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജി ഐ രണ്ട് ജി ഐ പൈപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡയിലും ഇവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാൻഡയിൽ കൂടുതലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിനാൻ പിന്നെ പേടുകളെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് ഇട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അവൻ സ്ഥിരം അവനെ ഒരു സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും ആ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ഫീഡ് തിന്നും വളരെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് വളരെ അറ്റ് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ബേഡുകൾ അത്രയും അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അവനെ അവരുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അത്രയും ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഫീഡ് തിന്നുന്നത് അപ്പം കയ്യിൽ ഗോതമ്പ് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാ വീടുകളും പാറി വന്ന് കയ്യിലിരുന്നിട്ട് ഫീഡ് തന്നെയാണ് നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇത് നമ്മൾ പല ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാടൻ പ്രാവിനെ എങ്ങനെ ഇണക്കി വളർത്താം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ബേഡുകളുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ബേഡുകൾ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈത്തീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ കയ്യിൽ ഫീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കും തോറും അവർ നമുക്ക് നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരും അതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതായത് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ വീടിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീടുകളായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം അവന് വെറും നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ചെറിയ പയ്യനാണ് എങ്കിൽ കൂടി വീടുകളായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് അവരെപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പരി പരിപാലനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ഇത് കാണുന്നത് അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് തോന്നും അത് അതാണ് അതിനവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അവനോട് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് സിനാന് ബേഡുകളെ വിളിക്കുന്ന രീതിയാണത് ഇങ്ങനെ കൈ കാട്ടി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് അവർ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പോൾ ബേഡുകളെല്ലാം കയ്യിലേക്ക് വരും 
കടമ്പ്രാവുകളെ ഈ രീതിയിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം വേഡ് എപ്പോഴും പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് വേഡ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്രിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊത്തിയെടുത്ത് തിന്നും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പോയിരുന്ന് കാഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് വീട് നമുക്ക് വൃത്തികേടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അയൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഇത് പോയിരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കാഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ അത് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വളർത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദോഷം മറ്റെല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ബെറ്ററാണ് കാണും വേടുകൾക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്ന് നടന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല സൗകര്യമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ കെ ജി സിസ്റ്റം തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സിനാനും അവൻ്റെ ജേഷന്മാരും നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ നാടൻ പ്രാവിനായിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നാടൻ പ്രാവിന് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ ഇവരുടെ നമ്പർ ഇതിന് താഴെ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് നാടൻ പ്രാവുകളെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രാവുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരോടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ